உங்களுடைய எண்ணங்களை சரியாக நீங்கள் கட்டியிருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் அறன்களை மிக சரியாக நீங்கள் கட்டி இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் நண்புக்குரியவர்களே இந்த மதிர்ச்சுவர் அப்படின்றத வந்து நீதிமொழியில் கூட ஒரு வசனம் வருது தன் ஆவியை அடக்க வந்திருக்கு நீதிமொழியில் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தெட்டு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தெட்டு வாசிப்போம் தன் ஆவியை அடக்காத மனுஷன் மதிலிடிந்த பாலான பட்டணம் போல் இருக்கிறான் இப்போ தெரியுங்களா ஆவியை ஆவியின்னு இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஸ்பிரிட்டு நம்முடைய இன்னர் ஸ்பிரிட்டு அதை பற்றி பேசலை இங்கே இங்கே வந்து ஸ்பிரிட்டுன்ற வேர்டோட மீனிங் என்னென்னா தன்னுடைய உணர்ச்சி த ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு மேன்றா இல்லை ஸ்பிரிட்னா எனர்ஜெட்டிக்கு அந்த ஸ்பிரிட் அந்த உணர்ச்சியை அடக்காத மனிதன் மதிலே இல்லாத ஒரு பட்டணமாக இருக்கிற அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ சேர்த்து வச்சாலும் ஷார்ட் டெம்பரர் என்ன பண்ணிடுறாயனா அவ்வளோ நாள் சேர்த்து வச்சது ஒரே செகண்டில் என்ன செஞ்சுட்டு போனால் இழந்து போவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஒரு கம்பெனியில் பத்து வருஷம் நீ வேலை பார்த்துருப்பீங்க நல் மதிப்பை பெற்றிருப்பீங்க உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் இருக்குது சம்பளம் சேலரி இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நல்லா அடுத்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ந்து மேனேஜர் லெவலுக்கு வர்ற லெவலில் டக்குன்னு டென்ஷன் ஆகி ஏ போயா நீயும் வேலையும் அப்படின்னு ஒரு செகண்டில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சுட்டேன் பிசாசு கொள்ளை அடிக்க விட்டீர்கள் எந்த நகரம் ஈஸியாக கொள்ளை அடிக்கப்படும் மதிர்ச்சோர் இல்லாத நகரம் எளிமையாக கொள்ளை அடிக்கப்படும் ஆவி அடக்காதவர்கள் ஒரு செகண்டில் நடுத்தருவுகிற ஒரு செகண்டு நம்முடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் எல்லாவற்றையும் இழந்து போக வாய்ப்பு உண்டு அப்போ திரும்ப இந்த உணர்ச்சி இந்த ஆவி இந்த இருதயம் இந்த மைண்டு இதைத்தான் சுற்றுச்சுவர் இதுவேதான் சொல்லுது உங்கள் மைண்டை சரியாக நீங்கள் கெட்டிட்டீங்கன்னா பிசாசு நுழைஞ்சு உங்களுடைய சொத்தில் ஒன்று கூட எடுக்க முடியாதபடி சரியான சுற்றுச்சுவரை நீங்கள் கட்டி இருக்கிறீர்கள் கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் பரிசு தாவியன் உங்களுக்குள்ளே அதை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் பரிசு தாவியன் உங்களுக்குள்ளே ஆலயத்தை கட்டுகிறார் பரிசு தாவியன் உங்களுடைய சரீரத்தை கட்டுகிறார் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கட்டுகிறார் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை கட்டுகிறார் அவர் உங்களை சுற்றி மதிர்ச்சுவரை கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் வார்த்தைகள் மூலமாக தேவன் உங்களுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை கட்டுகிறார் என்ன வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து மதிர்ச்சுவர் எப்பவுமே வெளியே இருக்கும் வெளியே மதிர்ச்சி வர இருக்கும் உள்ள தான் ஆலயமோ கட்ட வந்து நகரமோ இருக்கும் ஆனால் இங்கே நகரம் வெளியே இருக்கும் மதிர்ச்சி ஒரு உள்ளே இருக்கும் இங்கே மட்டும் காம்பவுண்ட் வால் எங்கே இருக்கு கேஷில் உள்ளே இருக்கு அரண் உள்ளே இருக்கு எல்லாம் வெளியே இருக்கு அப்போ வெளியே வரணும்னா மற்ற இடத்துலலாம் உள்ளே வரணும்னா வெளியே இருந்தால் உள்ளே வரணும் இங்கே வெளியே வரணும்னா உள்ளே வந்து தான் வெளியே வரணும் ஜானுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அல்லையே சொல்லுங்க ஆக்சனே பார்க்கல ஜானுக்கு ஆவியான ஒரு புரிய வச்சிட்டாரு உங்கள் சரீரத்தில் ஒரு வியாதியை கொண்டு வரணும்னா சரீரம் வெளியே இருக்கு உள்ளே வந்து தான் வெளியே வரணும் ஆனால் பொதுவாக உலகத்தின் நியதி என்னென்னா வெளியில் வந்து தான் உள்ளே வரணும் ஆனால் இங்கே உள்ளே வந்து தான் வெளியே வரணும் ஆகவே உள்ளே வந்து தான் வெளியே வரணும்னா நீங்கள் கோட்டச்சோர் எங்கே கட்டணும் கையே தட்டுங்க ஏசு நாமத்தில் ஆமேன் 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 ஸோ உள்ளே தான் நுழைவதற்கான வழி இருக்கிறது எண்ணங்கள் தான் நுழைவாயில் எண்ணங்கள் வழியாக உள்ளே நுழைந்து தான் சரீரத்தின் வழியாக வெளியே வர முடியும் ஆகவே உங்கள் சுவரை எங்கே கட்ட வேண்டும் உள்ளே கட்ட வேண்டும் தன் ஆவியை அடக்காத மனுஷன் மதில் இல்லாத பட்டணம் மத் உள்ளே எவ்வளோ ஆசீர்வாதம் இருக்கலாங்க வாழ்க்கையில் நான் சொல்கிறேன் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் யுவர் ஸ்பிரிட் ஆர் கண்ட்ரோல் யுவர் டெம்பர் கண்ட்ரோல் யுவர் ஆங்கர் யூ வில் லூஸ் In a fraction of a second, you will lose everything. All of you will be able to drive you to the right side. You will be able to drive you to the right side. You will be able to drive you to the right side. You will be able to drive you to the right side. Amen. That's why the first thing is very important. The first thing is that 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 ஆரோக்கியத்தை குறித்து சரியான வெளிச்சம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் 
நீங்கள் சரியாக அரண்களை கட்டிவிட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் அரண்கள் என்பது சுற்றுச்சோர் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த அரண்கள் என்பது உள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா உள்ளே நுழைஞ்சு வெளியே வர முடியும் அப்போ நம்ம சொல்கிறோமா அரண்கள் என்பது உள்ளே இருக்குது இல்லை பைபிள் சொல்லுதா அப்படின்னா பைபிள் தான் சொல்லுது என்ன சொல்லுது அரண்கள் என்பது என்ன வெளியே இருக்கிற நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காம்பவுண்ட் வாலு சுற்றி இருக்கிற கோட்டேச்சோர் ஃபோர்ட் இது கிடையாது பிசாஸ் ஏன்னா இது வழியாக நுழைய போகிறது கிடையாது பிசாஸ் எது வழியாக தான் நுழைய போகிறான் எண்ணங்கள் வழியாகத்தான் அது பிசாஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எதிர்மறை என்ன வாட் எவர் இட் மேபி பட் எங்கள் எண்ணங்கள் வழியாக நுழைய போகிறது ஆகவே எங்கே நீங்கள் அரண்களை கட்ட வேண்டும் எங்கே நுழைவாயில் இருக்குதோ அங்கே அரண்களை கட்ட வேண்டும் லல்லியா சொல்லுங்கள் அப்போ அரண்கள் என்பது இங்கே எண்ணங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை சரியாக நீங்கள் கட்டியிருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் அரண்களை மிகச் சரியாக நீங்கள் கட்டி இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் நீங்கள் அரண்களை கட்ட வேண்டும் என்றால் உங்கள் எண்ணங்களை கட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் வேதம் எண்ணங்களை கட்டுவதைத்தான் அரண்களை கட்டுவது என்று சொல்லப்படுகிறது உங்கள் எண்ணங்கள் சரியாக கட்டப்படும் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களை மீறி எந்த விதமான எதிர்மறையான காரியங்கள் நடந்துவிட முடியாது கரங்களை திட்டி கத்தண்டி சொல்லலாம்